ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದರಂದು ಮುಂಗಡಪತ್ರ ಮಂಡನೆ ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಮೂಹ ಹನೀರಿಯವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಮುಕುಟ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಂದೇ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮುಂಗಡಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾರ್ಚ್ ಐದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಿದೆ ಜನಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದವಿದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ವೀಕರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಸಹ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸದನ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಸುಗಮ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾಪ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಮೂಹ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್
ಸವಾಲುಗಳು ಬದುಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮತಿ ಇರಾನಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸವಾಲುಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿತು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು I think that is the biggest uh, paricha, that is the biggest testimony to the sanskars and the values you have got. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ ಬಳಿ ಬೀಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂರು ಸೇನಾ ತುಕಡಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನೆರೆದ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌಟನ ಉಡಂಬಡಿಸಲಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ इसके साथ ही राज्य पुलिस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का बैंड भी कार्यक्रम में शिरकत करेगा ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲಿದ್ದು ಇವರ ಅವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಜಯ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಡೋಕ್ಲಾಂ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು हल करने के लिए बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी वो 20 जनवरी 2016 से 21 अक्टूबर 2017 तक चीन में भारत के राजदूत थे इसके बाद ದೇಶದ ಯುವಜನರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ದದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯ ತಂಡು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ಮೊದಲು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಭೀಮ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮೂಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೋರಿದರು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಎನ್ಸಿಸಿ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು और नियम बना ले कि साल में कम से कम 100 नए परिवारों को मैं इस काम के लिए जोड़ूंगा क्या आप तय कर सकते हैं कि अब हम जहां भी कुछ खरीद करने जाएंगे जहां भी पैसे के लेन देन होंगी वो कैश से नहीं करेंगे हम सब मोबाइल फोन वाले हो गए हैं क्या भीम ऐप डाउनलोड करके हम भीम ऐप के द्वारा ही हर चीज खरीदेंगे आप इसकी आदत डालिए आप देखिए इतनी ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगा इतनी अकाउंटेबिलिटी सरल हो जाएगी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में मजबूत कदम उठा पाएंगे ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎನ್ಸಿಸಿ ತಂಡಗಳು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮೈನವಿರಳಿಸುವ ಪ್ಯಾರಾಸೇಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದವು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿವಿಧ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೇನೆಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು दिया जाता है ताकि आपातकाल में सेना की मदद के लिए वो तैयार रहें कल 
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರೈತ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ತಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಹದಿನೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಎಂಬತ್ತರ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಸೇವೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು जन्म में आता कुछ लेकर आता कुछ नहीं जाता कुछ लेकर जाता कुछ नहीं आता खाले हाथ से जाता भी खाले हाथ से लेकिन उम्र भर दौड़ता है मेरा 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 और कई लोग मेरा मेरा कहकर भी रुकता नहीं मेरा वो मेरा ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಹಲವು ರೈತರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷಿ ಆಯೋಗ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ ರಾಗಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಗಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಸಿಗದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರದಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡೋಣ ಕೃಷಿಕ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಬೇಕಾದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಶಿಸಬಾರದು ಯಾವತ್ತೂ ನಶಿಸಬಾರದು ನಾವು ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಕ ಆಂಡ್ರೋ ಲೋಬೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನ ರಾಡ್ಲೇವರ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರು ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾದ ಮಾರಿನ್ ಸಿಲಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಆರು ಎರಡು ಆರು ಏಳು ಆರು ಮೂರು ಮೂರು ಆರು ಮತ್ತು ಆರು ಒಂದು ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಸ
ಈಗ ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎಣಕು ನೋಟ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ತಲಾಖ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಪಣ ಸೀತವ್ವ ದರ್ಶನ್ ನೆನೆದ ಮೋದಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ರಾಮಥಾಳ ಯೋಜನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗೋವಾ ತಂಡದಿಂದ ಮಹದಾಯಿ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಮಹಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಜೋಡಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿದ್ದ ಫೆಡರರ್ ಇವು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಉಳಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಐಎಸ್ಐ ಮುದ್ರೆಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅವರದ್ದೇ ಹೊಣೆ ಸಂಚಾರ ಆಯುಕ್ತ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕೊರತೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಾಂಚರ್ ಅವಶ್ಯ ಸೇನೆ ಮನವಿ ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯ ಮಹಾಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಬರಲಿದೆ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಗಡ್ಕರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದರಂದು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಂಡನೆ ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಮೂಹ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಮುಕುಟ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುಭೋದಯ